Selam arkadaşlar ben Nurgül kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü hazırladığım tarifim fırında sarımsaklı ekmek dilimleri. Müthiş lezzetli oldu arkadaşlar. İzledikten sonra kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Evet sizlere daha önceden fırında fırın poşetinde ekmek tarifimi paylaşmıştım. Bu yapmış olduğum ekmeklerden bir tanesini sarımsaklı ekmek olarak yaptım. Yapmışken de tarifi sizler için ayrıca videolu olarak hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Evet nasıl yaptım? Malzeme listemizi açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan da ulaşabilirsiniz. Sarımsaklı ekmeklerimiz için gerekli olan malzemelerimiz 1 tutam maydanoz 3-4 diş sarımsak Mozzarella veya kaşar peyniri rendisi Maydanozları bu şekilde ince ince doğruyoruz arkadaşlar sonra böyle bir tasın içerisine aktarıyoruz Sarımsakları da dilerseniz rendeleyebilirsiniz. Dilerseniz bıçakla ezerek doğrayabilirsiniz ince ince. Bu şekilde sarımsakları rendeledim. Büyüklü küçüklü dört dişti. Tuz, kekik, biraz daha kekiği, kendi yapmış olduğum çörek otlu tereyağı vardı. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar tereyağı. Erittim arkadaşlar biraz daha güzel karıştırabilmem için yaklaşık bir yemek kaşığı mayonez tüm malzemelerimizi tasımızın içerisine koyuyoruz ve güzelce karıştırıyoruz biraz da zeytinyağı takviyesi yaptım arkadaşlar evet gördüğünüz gibi sarımsaklı ekmeğimizin sosu hazır. Mozzarella kaşar peyniri rendesi. Bunları hazırladım. Bir kenara alıyorum. Şimdi ekmeklerimi dilimleyeceğim. Ben ekmekleri dilimlerken arkadaşlar tüm bıraktım. Kesmeden sizler dilerseniz kesip e, o şekilde tepsiye tek tek dilim dilim dizerek yapabilirsiniz. Ben tamamını kullanmak için bu şekilde hazırladım dilimlerimi kestim tamamıyla kesmeden bu şekilde ekmeğimi dilimledim her dilimlemiş olduğum ekmeklerin arasına da sosu süreceğim ve bolca kaşar peyniri rendesi ekleyeceğim görüyorsunuz bu şekilde fırça ile daha kolay oluyor arkadaşlar hazırlamış olduğumuz sosu bolca her dilim ekmeğimize yedirelim. Bu şekilde sürelim. Kahvaltıda değişiklik yapmak istiyorsanız bu lezzetli ekmekleri denemenizi tavsiye ederim. İnanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. Sarımsaklı, tereyağlı, peynirli, müthiş lezzetliydi. Yanına çay ve zeytin tamamdır. Evet, her bir dilimin arasına fırçayla sosumu güzelce bolca sürdüm. Güzel eriyen bir kaşar peyniri eklerseniz arkadaşlar arasına çok daha güzel sünecektir. Ben mozzarella kaşar peyniri rendesi hazır satın aldım. Bu şekilde hazır rendelenmiş kaşar peynirlerini her ekmeğin dilimin arasına bolca yerleştirdi. Dilim peynir de ekleyebilirsiniz. Evet. Fırını önceden ısıtıyoruz arkadaşlar. Önceden ısınmış 200 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika 
ekmeklerimiz kızarana kadar, peynirlerimiz eriyene kadar pişiriyoruz. Evet, fırın tepsisine yağlı kağıt koydum. Ekmeğimi üzerine alıyorum. Fırında dediğim gibi önceden açıp ısıttım. Önceden ısınmış fırında kızarana kadar pişireceğim. Evet, yavaş yavaş ekmeklerim güzelce renk kaldı. Peynirler artık erimeye başladı. Artık fırını kapatıp ekmeklerimi dilim dilim kesebilirim. Evet arkadaşlar artık sarımsaklı ekmeklerimiz hazır. Müthiş lezzetliydi. İnanılmaz derecede mutfağa bir koku sardı arkadaşlar. Sarımsak, tereyağı, ekmeğin kokusu inanılmazdı. Evet. Sizlere bir tanesini de kesip göstereceğim. Henüz çok sıcak. Görüyorsunuz. Hepsi çok güzel görünüyor. Peynirlerimizi güzelce eridi. Piyasada oldukça sahte kaşar peynirleri satılıyor. Biliyorsunuz arkadaşlar biz de e, kanalımda nişastalı peynir e, tarifimi paylaşmıştım. Genelde marketlerde satılan ucuz peynirlerin içerisinde de bu şekilde nişasta kullanılıyor. Gördüğünüz gibi ben mozzarella kaşar peyniri aldığım halde peynirlerin tamamı erimemişti. Demem o ki arkadaşlar marketten ürün alırken daha dikkatli olmalıyız. Paramızı verirken daha kaliteli ürünler almalıyız. Evet bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. Ekmek video tarifimi de diğer videolarımdan izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Müthiş lezzetli ve çok güzeldi. Bu sarımsaklı ekmek tarifimi de istediğiniz bagette somun ekmeğinde bayatlamış ekmek dilimlerinde kullanarak değerlendirebilirsiniz. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Bir yayınımızın sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.